η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να ανοιχνεύουμε διαστρικά αντικείμενα. Δεδομένων των πρόσφατων ανακαλύψεων, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια αποστολή για να επισκεφθούν ένα από αυτά τα αντικείμενα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει τα Oumuamua και Borisov, αλλά υπάρχουν και άλλα. Αυτό που κάνει μια αποστολή διαστρικών αντικειμένων ενδιαφέρουσα είναι τα ίδια τα αντικείμενα που είναι τόσο παράξενα. Το Borisov ακολουθεί τις τάσεις ενός τυπικού κομίτη καθώς εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα. Αλλά ο Oumuamua είναι ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Σε αντίθεση με ό,τι περίμεναν πολλοί επιστήμονες, ο κομίτης δεν ανέπτυξε ποτέ ουρα. Το αντικείμενο έδειξε επίσης σημάδια επιτάχυνσης που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με παραδοσιακά μέσα, με ορισμένους ειδικού να πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιο εξωγήινο σκάφος. Ο πιο λογικός τρόπος για να δώσουμε τέλος σε αυτές τις ιστορίες είναι η μελέτη σε βάθος. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια αποτελεσματική αποστολή ξεκινώντας με την παρατήρηση αυτών των αντικειμένων από τη γη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το παρατηρητήριο LSST θα ανοιχνεύει από 1 έως 10 διαστρικά αντικείμενα παρόμοιου μεγέθους με τον Oumuamua ετησίως. Το σημείο Lag Range L2 μεταξύ γης και ήλιου είναι πιθανότητα το καλύτερο μέρος για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση αυτού του σημείου όπου βρίσκεται ήδη το τηλεσκόπιο James Webb. Αρχικά, οι απαιτήσει σε καύσιμα του τηλεσκοπίου είναι ελάχιστες και μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση αποθήκευσης για χρόνια, εάν χρειαστεί. Παρόλο που το James Webb μπορεί να τραβήξει μερικές απίστευτες φωτογραφίες, δυστυχώς είναι αρκετά αργό. Μπορεί να χρειαστούν από 2 έως 5 ημέρες για να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Το τηλεσκόπιο Near Earth Object Surveyor, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να τεθεί σε τροχιά, στο σημείο Langrage L1 του συστήματος Γη Σελήνη, θα μπορούσε να το ενισχύσει. Το τηλεσκόπιο μπορεί στη συνέχεια να αρχίσει να παρατηρεί από κοντά τα αντικείμενα και να ανακαλύψει εάν πρόκειται για εξωγήινα σκάφη. Αυτό περιλαμβάνει έναν πλήρη φασματοσκοπικό χάρτη τόσο των φυσικών όσο και των τεχνητών υλικών. Η συσκευή θα μπορούσε επίσης να παρακολουθεί για τυχόν εκροές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις παράξενες δυνάμεις που επηρεάζουν τον Oumuamua. Οι επιστήμονες προσπαθούν πάντα να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν περισσότερα για το σύμπαν μας, οπότε η επίσκεψη στο πρώτο διαστρικό αντικείμενο είναι σίγουρα κοντά.